ఇప్పుడు తనకల వర్ణి గారు ఇన్ హిస్ కంప్లీట్ కెరియర్ ఇది ఏం చేశారు ఇది మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వింటారు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు వింటారు ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో ఏ క్రాఫ్ట్ కావాలన్నా ఉండ కూడా ఏమైనా ఉందా ఏంటి అతి వినే వద్దమ్మా అంటారు మనం సరే సార్ అనే ఇంటి కాలు మీద కాలప్పుడే సి ఎట్లా ఏడాదికి నాలుగు సినిమాలే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏడాదికి నాలుగు వందలు నాలుగు సినిమాలు అంటే పాత తనిఖీల బండి గారు అంటే దుర్మార్గుడు దుష్టుడు నీచుడు వీడంత ప్రతిభావంతుడు అవార్డ్స్ ఇచ్చేస్తున్నప్పుడు వేరిన ఉన్నావు ఎడమచేతను శివుని విల్లును ఎత్తిన శ్రీరాముడు సార్ మీరు ఆ సినిమాలో ఎందుకు సార్ హీరోని అట్లా కొట్టారు అన్ని బూతులు ఎందుకు సార్ అంటారు నన్ను ఏమనుకుంటున్నారు నన్ను టోల్స్ కి స్కోప్ లేదు కదా ఏదో ఒకటి దొరకాలి కప్పి చెప్పేది కవిత్వం కప్పి చెప్పేది విమర్శ ప్రతి వాడికి పొగర్త అంటే ఇష్టం బిజీగా ఉన్నావనే నేను నేను విడుస్తున్నా ఖాళీగా ఉంటే అని ఒక బూతు వాడు నాకెందుకు ఈ మాతృదేవ సినిమా చూసినప్పుడు మీ యాక్షన్ చూసినప్పుడు నాకు మిమ్మల్ని చంపేయాలనిపించింది అండి నా అమ్మ అప్పుడే చేయాల్సిందా పని ఇప్పుడు నేను అమెరికాలోకి వచ్చాను కదా ఇప్పుడు చేసి నాకు నాకు పెళ్ళాం పిల్లలు ఉన్నారు ఎనీబడి కెన్ కమెంట్ నేను లిటరల్గా కాళ్ళ మీద పడిపోయాను అది ఎత్తాడు సరే ఇది ఎత్త గలడా అనేది ఒక ఒక చిలిపి క్వశ్చన్ అది నువ్వు వచ్చావా వంశీ రా నా కొడక సో టీజర్ చూసారుగా కొత్తగా ఈయనకి ఇంట్రడక్షన్ అవసరం అంటారా ఈ గెస్ట్కి సో బర్నీ అంకిల్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే దీనికి ప్రిపరేషన్ అయితే లేకుండా నా పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడిగేద్దాము లిటరేచర్ గురించి స్క్రిప్టింగ్ గురించి మూవీ ఇండస్ట్రీ గురించి ఆయన పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి లైఫ్ లెసన్స్ గురించి ఏది నోటికి వస్తుంది అడిగేసిన కొన్ని ఒక దగ్గర ఇక్కడ భయం వేసింది కూడా అడగ అడగాల వద్దా అని ఎనీవేస్ సో ఈ పాడ్కాస్ట్ డెఫినెట్లీ అచ్చెల్ పాడ్కాస్ట్ దీని నుంచి అంటే ఇదే స్పెషల్గా నేర్చుకుంటారు ఇదే స్పెషల్గా వింటారని నేను చెప్పను జస్ట్ ట్రై టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ లైక్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అయితే ఉంటుంది చూడండి చూసి కింద కమెంట్స్ పెట్టండి చూద్దాం మీకు మీకు ఇది నచ్చింది అంటే ఇలాంటివి ఇంకా కంటిన్యూ చేద్దాం అంకల్ నమస్తే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ అంకల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మిమ్మల్ని మీ ఇంట్లో వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు అలానే ఉన్నారు ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ అప్పుడు మేము ఒక నలుగురం కలిసి స్టార్ట్ చేసుకున్న బిజినెస్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ఆఫీస్ కానీ ఇవన్నీ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దట్ సపోర్ట్ ఆ టైంలో మేము అదే వీడియోని యాడ్లా యూజ్ చేసుకున్నాం స్టార్టింగ్లో అయితే తర్వాత తర్వాత మెల్లిగా ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేసుకున్నాం లాంటివి అయింది అండ్ ఈ పాడ్కాస్ట్ ఆల్రెడీ ఇంట్రొడక్షన్ అయిపోయింది ఏముండబోతుంది ఏం ఏం వచ్చింది అని సో పాయింట్ హియర్ ఇస్ లైక్ మన పాడ్కాస్ట్ పేరు రా పాడ్కాస్ట్ సో ఈ దీంట్లో ఏమున్నా నేను రాగా నాకు డౌట్స్ ఏమున్నాయో నా పర్సనల్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో నేను లిటరేచర్ గురించి లేకపోతే కవిత్వం గురించి లేకపోతే మూవీ రైటింగ్స్ గురించి కొన్ని ఆఫ్ టాపిక్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను ఎవరు నా పర్సనల్ డౌట్సే అలాగే యా సో టు స్టార్ట్ విత్ అంకల్ నా నాకు ఎప్పటి నుంచి ఒక డౌట్ ఉందనమాట ఇది పర్సనల్గా ఎవరు అడిగినా నాకు అర్థం కాలేదు నేను ఒకసారి సుద్దాల అశోక్ తేజ గారిది ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ చూసాను అందులో ఈ సారంగధర్య పాట గురించి ఆయన కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట ఈ దాని కుడి భుజం మీద కడవ దాని గుత్తెపు రైకలు మెరియ అది రమ్మంటి రాత్రి సెలియ దాని పేరే సారంగధర్య దాని మీనింగ్ చెప్పేటప్పుడు అంటే కడవ పెట్టుకుని వాటర్ కారుతుంటే తన రైక టైట్గా ఉన్న రైక అంటే తెలుగులో మనము రంగులు అంటాము ఇంగ్లీష్లో బ్రెస్ట్ అంటాం అది టైట్గా అవయవాలు బయట కనబడుతుంటే మెరుస్తున్నాయి వాటర్ వల్ల అనే ఒక పదజాలం ఏదైతుందో సో అఫ్కోర్స్ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు బట్ ఇలాంటివి విన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ నాకు కొంచెం అరే వావ్ ఇంత ఉందా మీనింగ్ దీనిలో అర్థమైంది కానీ ఇంకొక సైడ్ ఏమనిపించింది అంటే ఇదే మాటలు పద్ పాటలను పదిలోనూ బాగున్నాయి కానీ అదే నార్మల్ రాత్ తెలుగులో మాట్లాడితే తీసుకోగలుగుతారా మనుషులు తీసుకోవాలి కష్టం దాన్ని దాన్ని సాఫ్ట్గా ఇంకొక తెలంగాణ వ్యావహారికంలో ఆ పిల్ల ఎంత బాగుంటుందంటే నీళ్ళు తాగితే కుతికెళ్ళగా అనిపిస్తాయి అనేది ఒక అంటే అంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది అని చెప్పడం అనమాట సి ఇట్స్ ఓ ఇట్స్ ఆల్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ అది మనం ఏదైనా సరే అసహ్యకరమైన వాటిని కూడా కప్పి చెప్పేది కవిత్వం కప్పి చెప్పేది విమర్శ ఎంత దరిద్రంగా ఉన్నప్పుడు రాజులు పూర్వం కవులు వీళ్ళందరూ ని పోషించేటప్పుడు మనం డబ్బులు ఇస్తున్న వాడితే నువ్వేమంటావు నిజంగా సార్ మీకు కన్ను లేకపోయినా కానీ అసలు సాక్షాత్తు శివుడిలాగా ఉన్నాడు అట్లా 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 చాలా ఉన్నాయి కవిత్వాలు సో ఆ పొగర్త వాళ్ళని హ్యాపీ చేయడం కృషి అంటే రాజస్థానాల్లో అంటే అట్లా మొదలైంది అనమాట ఆరంభంలో ఎవరికైనా ఒకటి పిల్లల్ని కూడా బలి చేసేవరా అంటే ఎంకరేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో ప్రతి వాడికి పొగర్త అంటే ఇష్టం రైట్ ఈ పొగర్తనే ట్రాన్స్ఫర్ ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం హై లెవెల్కి వెళ్ళేటప్పటికి కవిత్వం అయింది రైట్ అందుకే చెప్పాను
పల్లె పల్లె వరకే వస్తుంది అద్భుతం అది అదే రిపీట్ చేస్తుంటాడు అంతే తప్ప లోపలికి వెళ్ళడం ఇన్డెప్త్ వెళ్ళడం అనేది చాలా కష్టం అది అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ద టేస్ట్ టువర్డ్స్ ఇట్ వెరీ ఒక పాయింట్ రెండోది ఏంటంటే అది సినిమా తీసేటప్పుడు లాస్ట్ లైన్లో ఒక అక్షరం ప్రాబ్లం ఉన్నా షూటింగ్ ఆపేస్తారు అక్కడ అంటే ఇది కరెక్ట్ కాదని అంత చర్చ జరుగుతుంది ఒక ఒక ప్రోడక్ట్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పల్లవి తప్ప ఎవరు తెలియదు అదే ఎప్పుడన్నా విశ్లేషణ ఇట్లా సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆ పాటలో ఎంత ఉంది ఆ డెప్త్ అరే వా ఇప్పుడు మొన్న ఒక పాట వింటున్నా క్యాజువల్గా తిరగేస్తున్నప్పుడు ఏదో పాత పాటలు వెళ్తే కదా సడన్గా ఎడమ చేతను శివుని విల్లును ఎత్తిన శ్రీరాముడు ఎత్తగలడా సీత జడను తాళి కట్టే వేళలో ఈ పాట ఫస్ట్ టైం మన వేటూరు గారు రాస్తున్నాడు మన గోదావరి సినిమా కోసం శేఖర్ కమ్ముల సమక్షంలో నేను వేటూరు గారి ఇంట్లో మేము అందరం వేటూరు గారు అంటే చాలా ఇష్టం శేఖర్ మన శేఖర్ కమ్ముల అలా మేము పొద్దున్న తొమ్మిది గంటలకు వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ సాయంత్రం దాకా అంటే మధ్యలో లంచ్ టైంలో ఆయన భోజనం చేసి వచ్చి మళ్ళీ మేము కూర్చున్నాం అనమాట నేను లిటరల్గా కాళ్ళ మీద పడిపోయాను ఎందుకంటే శివధనుసు చాలా బలమైంది అసాధ్యం అందుకనే టెస్ట్ పెట్టాడు దశరథ్ శివ ఎవరి ధనుసు అంతటి వాడైనా సరే సీత జడని ఎత్తలు అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఒక పెళ్ళితో వచ్చే ఒక సిగ్గు ఉంటుంది చూసారా ఆ సిగ్గు వల్ల అది ఎత్తాడు సరే ఇది ఎత్త గళ్ళ అనేది ఒక ఒక చిలిపి క్వశ్చన్ అది సో దట్ ఈస్ పొయిట్రీ అంటే అక్కడ మన థాట్ ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట అదే ఎంత అందంగా చెప్పాడు ఇతను దట్ ఈస్ పొయిట్రీ అదే పొయిట్రీ గురించి కానివ్వండి వర్డ్స్ మ్యాజిక్ గురించి కానీ నాకు ఇంకో రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా అడుగుతాను ప్లీజ్ సో గైస్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ఇలాంటి కంటెంట్ అసలు పోతా పోదా అనే దగ్గర నుంచి ప్రతి వీడియోకి నాకు గెస్ట్ల సజెషన్స్ కానీ మెసేజెస్ కానీ వస్తున్నాయి అంటే ఐఎమ్ ఐఎమ్ రియలీ వాట్ యూ కాల్ హ్యాపీ క్లాడ్ అండ్ ఆల్ సో దీంట్లో చిన్న అప్డేట్ ఏంటంటే చాలా మందికి వీడియోస్ చూసే టైమ్ స్కోప్ లేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం స్పాటిఫై కూడా స్టార్ట్ చేసాం దాని లింక్ కింద పెడతాను కింద డిస్క్రిప్ అంటే రాసు మీకు ఛానల్ పేరు రాసి ఉంటుంది అక్కడ సో స్పాటిఫైలో మీకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ కాదు అన్ని ఎపిసోడ్స్ అప్లోడ్ అయిపోయినాయి ఈవెన్ దిస్ దిస్ ఎపిసోడ్ విల్ బి అప్లోడ్ అయిట్ దేర్ ఇన్ కేస్ యూట్యూబ్లో చూడలేకపోతే అక్కడ చూసుకోవచ్చు తర్వాత ఎవరికైతే ఫుల్ పాడ్కాస్ట్ చూసే స్కోప్ లేదో అలాంటి వాళ్ళ కోసము తెలుగు పాడ్కాస్ట్ ఆర్టీవీకే క్లిప్స్ అనే ఒక ఛానల్ ఓపెన్ చేసాం మొత్తం పేరు అది మొత్తం పేరు అందనమాట సో దాంట్లో మీరు యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో త్రూ హ్యాండ్ పిక్డ్ టాపిక్స్ అనమాట కంప్లీట్ పాడ్కాస్ట్లో ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెన్ మినిట్స్ ఈ టాపిక్ ఈ టాపిక్ గురించి చెప్పాలి పెట్ పెట్టాలి అనుకున్నవి దాన్ని మాత్రం ఎక్స్పోర్ట్ చేసి పెట్టాం అక్కడ సో అలాంటి టాపిక్స్ కూడా మీకు అక్కడ కవర్ అయిపోతాయి అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో నా పర్సనల్ అకౌంట్ ద వంశీ కురుపాటితో పాటు వీ హ్యావ్ అనదర్ అకౌంట్ రా టాక్స్ విత్ వీకే దీంట్లో ఎక్స్క్లూజివ్ పాడ్కాస్ట్ అప్డేట్స్ మాత్రమే వస్తాయి దీనిలో వేరే వేరే కంటెంట్ ఏం రాదు గెస్ట్ గెస్ట్ కానీ నెక్స్ట్ గెస్ట్ ఎవరు అనేది లేకపోతే ఆ టీజ టీజర్తో పాటు వేరే బిట్ బైట్స్ అయితే నా నా పేజ్లో వేయలేమో అవి అందులో కూడా వేస్తున్నాము సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ హ్యాండిల్స్ దాట్ యూ కెన్ ఫాలో రెగ్యులర్లీ అండ్ అవి చూస్తున్నారు సరే దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇంకోటి దిస్ ఇస్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఆఫ్ రైటింగ్ గురించి కాదు నేను ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా శ్రీశైలం గుడిలో జయప్రకాష్ రెడ్డి అనే ఒక యాక్టర్ ఉండేవారు కదా ఆయన అక్కడ శివమాల్లో వచ్చారు శివుడి మాల్లో శ్రీశైలం గుడిలోకి వస్తే గుమ్ము గుడి పెంది ఆ టైంలో కొంచెం ఖాళీ ఉంది టెంపుల్ గుంపు గుడిపోయి కొంచెం అంటే ఫస్ట్ టైం యాక్టర్ చూసే వాళ్ళు ఎక్సైట్ అవుతాం కదా సార్ మీరు ఆ సినిమాలో ఎందుకు సార్ హీరోని అట్లా కొట్టారు అట్లాంటి క్వశ్చన్లు అడుగుకుంటూ మీరు ఆడవాళ్ళు ఎందుకు సార్ హింసిస్తారు అన్ని బూతులు ఎందుకు సార్ అంటారు ఓర్ నా యాల్ది అంటే ఒకసారి ఆ డైలాగ్ చెప్పండి సార్ ఇట్లా ఇట్లా అడిగేవాళ్ళనమాట సో నేను అప్పుడు నాకు మైండ్లో ఉండింది అనమాట ఇంక అంటే కొంతమంది నెగిటివ్ షేడ్స్ చేసే వాళ్ళది వాళ్ళ యాక్సెప్టెన్స్ ఎలా వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేసే విధానం ఏదైతే ఉంటుందో డోంట్ మైండ్ మీ టెలింగ్ దస్ అంటే పాత క్యారెక్టర్స్లో నేను వేమూరి గగ్గయ్య గారని ఒక యాక్టర్ ఉండేవాడు చాలా పాత అతను నవ్వుతే థియేటర్ దద్దరి లేదు పిల్లలు భయపడి ఏడ్చేసేవాళ్ళు అందుకని ఎప్పుడైనా పిల్లల్ని బెదిరించాలంటే వేమూరి గగ్గయ్య గారిని పిలుస్తా అంత స్థాయిలో వాళ్ళ రిధం ఏమో అనుకుని అలా భయపడ్డాడు అలాగే జయప్రకాష్ రెడ్డి సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అతను గొప్ప శివభక్తుడు మంచి నటుడు రెండో ఏమిటంటే నాకు బాగా ఆప్తుడు చాలా విచిత్రమైన విషయం అంటే ఆయనకి ఫస్ట్ సినిమాలో వేషం ఇప్పించింది నేను యాజ్ అ రైటర్ అవునా నాకు అంచు కవచంలో అతను ఈది అమీన్ అని
అది ఫస్ట్ మూవీ ఫస్ట్ మూవీ ఎక్స్పీరియన్స్ అఫ్ కోర్స్ అది ఆయన చెప్పుకున్నాడు లేదు నాకు తెలియదు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్పాడు బట్ థియేటర్ మ్యాన్ అటు నాటకం అంటే పిచ్చి అంటే అవసరమైతే సినిమా కూడా వదిలేసి నాటకాలు వేసి వాడు చివరి వరకు చూసాను నేను ఆ వీడియోస్ చూసాను సో అట్లా నాకు చాలా నాకు చాలా ఆత్మీయ అట్లా అప్పుడు అనిపించింది అంకల్ ఇప్పుడు మీ పాత సినిమాలు చూస్తే కూడా నాకు పాత తనిఖీల బన్నీ గారు అంటే దుర్మార్గుడు దుష్టుడు నీచుడు అది కూడా చెప్తున్నా అది కూడా చాలా పాపులు చాలా సార్లు చెప్పిన విషయమే నేను మాతృదేవ భవాని మాధవి అందరూ వాళ్ళతో చేసిన అందులో చాలా నీచవైన ఉన్నది ఇది పిల్లల తల్లి అమ్మాయిని ట్రాప్ చేయాలని చాలా ఆలోచిస్తుంటాడు అంటే చెప్పడానికి కూడా ఇబ్బంది పడే అంత దరిద్రమైన వేషం అది అంత నీచమైన వేషం ఆ మూడు మారిపోయిన తర్వాత వాడు ఉంటే నాకు అడ్డమని చెప్పి కత్తితో కస కస మూడు సార్లు పొడిచేస్తాను కింద పడిపోతాడు టాప్ యాంగిల్ చాలా అద్భుతమైన షార్ట్ తీసాడు అది చూసా చచ్చిపోయిన ఆ డెడ్ బాడీ మీద నుంచి అలా కాలు వేసుకుని వెళ్తుంటే నాకే ఆ సినిమా చూస్తుంటే బా ఇంత దుర్మార్గమా అనిపించింది ఆ తర్వాత ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది నేను అమెరికాకి వెళ్ళాను ఇంటరాక్షన్ సెషన్ ఉంటుంది నేను జనరల్ ఎక్కడికి ఆల్ ఓవర్ గ్లోబ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను నా నా ఉపన్యాస సందర్భంలో ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ అన్న ఒక అమ్మాయి లేదు సార్ నా పేరు లలిత అండి నేను ఇట్లా హైదరాబాద్లో ఉండేదాన్ని పెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఓ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయింది ఈ మాతృదేవ సినిమా చూసినప్పుడు మీ వేషం చూసినప్పుడు నాకు మిమ్మల్ని చంపేయాలనిపించింది అండి నేను అమ్మ అప్పుడే చేయాల్సిందా పని ఇప్పుడు నేను అమెరికాలోకి వచ్చాం కదా ఇప్పుడు ఏం చేయదు నాకు నాకు పెళ్ళాం పిల్లలు ఉన్నారు మాఫ్ కరా అట్లా అంటే దే హవ్ టేకన్ ఇన్ టు హార్ట్స్ అంత అలాగే మేము ఓ రోజు పేపర్ చదువు ఇంటి ముందు పేపర్ అప్పుడు కృష్ణదేవరాయ నగర్లో ఉండేవాడిని ఇప్పుడు మేము ఉంటున్న ఇంటికి కొంచెం దూరంలో నేను పేపర్ చదువుకుంటే పొద్దున కూరల అమ్మ ఆవిడ వచ్చి ఏం సారు ఆ సినిమా చూసిన అంతగానం చంపుతావు అంటే లేదా మాది యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ అయితే అన్ని సార్లు పడవా నా ఒక్కసారి పడుస్తే పోతుండే ఊరికేనా చంపిన తిట్టు నాకు నవ్వు వస్తుంది ఆ అమ్మాయికి అన్నింది కావట్లేదు అది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్ళాం ఇంకా ఒక 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 గ్రూప్ ఆఫ్ మహిళలు అనమాట వచ్చి ఆయన ఒక చర్చలో తిడుతున్నారు వాళ్ళు 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 మా అసిస్టెంట్ అసో డైరెక్టర్ సార్ వాళ్ళందరూ వచ్చి మిమ్మల్ని తిడుతున్నారు మీరు దానికి దయచేసి బయటికి రాకండి నిన్న అసలు యాక్టింగ్ దానికి బయటికి కొడతారు కొట్టారు నేను వచ్చి అమ్మ నమస్కారం అంటుంటే ఏం నమస్తే ఇట్లా చేసాం అట్లా చేసాం అమ్మ అది యాక్టింగ్ ఇప్పుడు నేను మంచివాడిగా చేసా తండ్రిగా చేసా రకరకాల వేషాలు వేస్తుంటా అంటే ఇది ఒక ఇప్పుడు సూర్యకాంతం ఉన్నారండి మూడు వందల సినిమాలు చేసింది ఆవిడ మూడు వందలు ఒకటే వేషం అది ఆ ప్రపంచ చరిత్ర సినిమా చరిత్రలో ఒకే స్వభావంగా అన్ని వేషాలు వేసి అన్నిటినీ సూపర్ హిట్ చేసి అన్ని ఎడం చేతితోటే అని అని ఒప్పించిన మహా మహానటి సూర్యకాంత్ ఎంత స్థాయిలో ఆవిడ గొప్పది కాకపోతే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు లాంటి ఉత్తండలు టాప్ నంబర్ వన్ హీరోస్ ఉన్నప్పుడు ఒక సినిమాకి గుండమ్మ కదా అని ఎట్లా పెడతారు పేరు ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ నో అంటే అంత గౌరవించారు ఆవిడ్ని బయట గౌరవించారు ఆ సెట్లోను అంత అంత మహానటులు ఇద్దరు వాళ్ళు గౌరవించారు సావిత్రి ఉంది జమున ఉంది గుమ్మడి గారు ఉన్నారు రమణ గారు రేలంగి ఇంతమంది ఉండగా సినిమాకి ఒక సూర్యకాంతం పేరు పెట్టడం సినిమాకి సూర్యకాంత్ కానీ సినిమాకి సూర్యకాంతం పేరు పెట్టి కానీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లలకి సూర్యకాంతం అని ఎవరు పెట్టలేదు అంటే అంత సచ్ గ్రేట్ అని చెప్పి గొప్ప ఇప్పటికీ యూజ్ చేస్తారు సూర్యకాంత్ సూర్యకాంత్ అంటారు మీ అత్తగారు ఎట్లా అంటే సూర్యకాంతం అంటే దాని ఏం చెప్పక్కర్లా కరెక్ట్ డిఫైన్ అయిపోయింది డిఫైన్ అంత అంత గ్రేట్నెస్ సో అది ఇట్స్ అ సక్సెస్ అంటే ఒక పాత్రను చూసి ఇప్పుడు కృష్ణుని చూసి రాముని చూసి చీఫ్ మినిస్టర్ని చేసేసిన జాతి మంది ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఉప్పులూరు కామేశ్వరరావు గారిని అందుకు చాలా విషయం ఈ విషయం ఎవరికి తెలియదు ఫస్ట్ టైం రివ్యూ చేస్తున్నా లవ్ కుశ సినిమా బరంపురం అంటే బార్డర్లో డబ్ చేసి ఒరియా ఒరి ఒరిస్సాలో ఒక డబ్ చేసి అవి పోస్టర్స్ వేసుకు వేసుకుంటున్నారు అట అప్పుడు వేస్తుంటే అక్కడ ఉన్న జనం వచ్చి పోస్టర్ యాభై పైసలు పోస్టర్ కొనుక్కు వెళ్ళిపోయారట బా అసలు ఒక ఒక కళాకారుడికి ఇది ఎక్కడ నేను వినలేదు నేను ఫస్ట్ టైం విని షన్ అయిపోయాను ఎందుకంటే ఈ బిలాంగ్స్ టు ఒరిస్సా ఆయన ఆయన చెప్పారనమాట మా అక్క చెప్పేది పోస్టర్ యాభై పైసలు అప్పుడు అంటే యాభై ఏళ్ళ క్రితం అరవై ఏళ్ళ క్రితం సంగతి చెప్తున్నా 
యాభై పైసలు పోస్టర్ కొనుక్కొని ఇంట్లో అతికించుకున్నారు రాముడు అని ఒక ఆర్టిస్ట్కి కళాకారుడికి అంతకన్నా గౌరవం అయింది ఎంత యాక్సెప్ట్ చేస్తుంటే అంత లీని లీనమైపోతారు దాంట్లోకి ఇప్పుడు రైటింగ్ గురించి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి అంకల్ నేను ఒక టర్మ్ వింటూ ఉంటాను అనమాట అది కరెక్టా కాదా అసలు ఉందో లేదో తెలీదు గోస్ట్ రైటర్స్ అంటారు కదా గోస్ట్ రైటర్స్ అంటారు కదా దెయ్య ప్రచీత అంటే రాసేది ఒకరు పేరొక వెన్ రైటర్ ఈజ్ వెరీ బిజీ అండ్ అతను ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం సినిమా రాస్తున్నప్పుడు అన్నీ వీడియో చేస్తాడు రైట్ టు బి ఫ్రాంక్ స్క్రీన్ ప్లే అనేది ఒకప్పుడు రచయితలు వేసేసేవారు చెప్పేస్తాడు డైరెక్షను ఇలా ఇలా కావాలని సో అది యాక్షను డైలాగు యాక్షను డైలాగు ఒక పేజీని యాక్చువల్గా ఇండియన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ముఖ్యంగా తెలుగు కాన్సెప్ట్ ఇలా పేపర్ని మరత పెడతాం రైట్ పెట్టినప్పుడు సి దిస్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్ రైట్ వెరీ దిస్ ఈజ్ డైలాగ్ అంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు నోటే చూడగానే ఈ ఓ సీత అలా జడేసుకుంటూ వచ్చి కుర్చీలో కూర్చుంది అప్పుడు శేఖర్ ఎంటర్ అయ్యి సిగరెట్ని అవతల పడేసి చిలిపిగా నవ్వాడు ఓకే ఆ తర్వాత ఏంటి ఇంత ఆలస్యం అది డైలాగ్ గాడెట్ గాడెట్ అంటే ఇక్కడ యాక్షన్ ఏదో చూసుకుని అక్కడ అది ఈజీ అది వెస్టర్న్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే డైలాగ్ యాక్షను ఇలా ఇలా ఉంటాయి రైట్ 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 దురదృష్టం ఏంటంటే చాలామంది యాక్షన్ కూడా డైలాగ్ అని ప్రాక్టీస్ చేసి చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు మన వాళ్ళు తెలియదు సో దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ కాన్సెప్ట్ మనకి చాలా క్లియర్ కట్గా ఉండేది ఇప్పుడు అలాగే ఫాలో ఇప్పుడు వెస్టర్న్ కాన్సెప్ట్ ఫాలో అవుతాను విచ్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ మన ఫర్ అస్ ఎందుకంటే యాక్షన్ ఉంటుంది దాని కింద డైలాగ్ ఉంటుంది దానికి డిఫరెన్షియేషన్ ఎట్లాగా పెద్ద అక్షరాలతో డైలాగ్ అయినా ఉండాలి పెద్ద అక్షరాలతో యాక్షన్ ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట మరి అది కాన్సెప్ట్ ఇదైతే చాలా క్లియర్ కట్ ఈ పద్ధతి చాలా మేము అయితే ఇప్పుడు ఈ గోస్ట్ అనే పదం అంటే వాళ్ళు చాలా మంది బిజీగా ఉన్నాయి నేను ఒక సింగిల్ రైటర్ని సో నేనే అన్నీ రిలాఫ్ట్ రైట్ మొత్తం డైలాగ్ రాసి ఇస్తాను నచ్చకపోతే ఇంకోసారి రాస్తాను నచ్చకపోతే ఇంకోసారి రాస్తాను ఈ నచ్చకపోవడం అనే పాయింట్ ఏమిటంటే ఇది రచన ప్రతివాడు ఇప్పుడు ఆఖరికి చదువుతున్నప్పుడు టీ ఇచ్చేవాడు కో ప్రొడ్యూసర్స్ చాలామంది ఉంటారు వెన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ అవుట్ ద స్క్రిప్ట్ రైట్ వాడు చాలాసార్లు డైరెక్టర్ విని ఆ టీ ఇచ్చే బాయ్కేసి అంటే వాడు అంటాడు అంటే అది కొంచెం ఏదో చేయండి మనకు తెలిసిపోతుంటుంది మనం ఎంత ఎలా అని ఆడ ఎనీబడి కెన్ కమెంట్ అంతమైంది వచ్చిన బాధ ఏంటంటే ఈ షార్ట్ డైరెక్టర్ షార్ట్ పెట్టి చేయాలంటే నో బడి కెన్ డూ ఇట్ ఓ డాన్స్ బిట్టు వేరే వాడు చెప్పలేడు ఫైట్ బిట్టు వేరే వాడు చెప్పలేడు మొత్తం ఇండస్ట్రీలో ఉండే ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్లో మోస్ట్ ఎవడైనా కామెంట్ చేయగలిగిన వాడు ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ అది అదే అనమాట అయితే ఇప్పుడు నా దగ్గర నాలుగైదు సినిమాలు ఉన్నాయి అనుకో ఐ కెనాట్ కంటిన్యూస్గా రాయలేను అందుకని ఏం చేస్తా అంటే కంటెంట్ చెప్పేసేసి మన అసిస్టెంట్లకి ఇచ్చేస్తాం ఓకే ఈ అసిస్టెంట్లు చాలాసార్లు ఏమిటంటే వాళ్ళు సీన్లు రాస్తా రాస్తారు రాసినప్పుడు ఫైనల్ చెకింగ్ మా దగ్గర మెయిన్ రైటర్కి వస్తుంది అనమాట వచ్చి ఇది బాగాలేదురా ఇది బాగుంది ఇది అద్భుతంగా ఉంది అండ్ బట్ ది హోల్ క్రెడిట్ గోస్ టు ప్రిన్సిపల్ రైటర్ మెయిన్ వాళ్ళే గోస్ట్లు సో వాళ్ళే ప్రొఫైడ్ చేసి అది చేస్తారు కదా ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది ఒక రాసి వెళ్ళిపోతాడు రాసి వెళ్ళిపోతా నా జీవితంలో చాలా సార్ అక్కడ మనం మనం ఎంటర్ అవుతాం ఓకే అంటే రఫ్ రఫ్ వర్క్ రెడీ ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ తప్పేం లేదు ఇప్పుడు ఇవాళ ఒక ఒక స్క్రిప్ట్ రాయడానికి నేను అనిపించాను నేను నేను వెళ్ళాను కథ చెప్పారు బాగుంది సార్ నేను రాస్తానన్నాను రాస్తానన్న టూ త్రీ డేస్కి నాకు నా ఇంకొక రైటర్ మిత్రుడు ఫోన్ చేశాడు ఎక్కడ నవరా అని అని నేను చెన్నైలో ఉన్నాను అరే నేను కూడా చెన్నైలో ఉన్నాను అని ఎందుకంటే నేను పలానా కంపెనీకి డైలాగులు రాయాలి అరే నేను రాస్తున్నా ఆ కంపెనీకి అన్న అవునా అని ఆ బూతులు తిట్టుకుని అతను నన్ను ఏమనుకుంటున్నారు నన్ను నువ్వు నిన్ను పిలిచి నన్ను పిలుస్తారా నేను అక్కర్లేదా నేను వెళ్ళిపోయాడు అతను ఓ అది నా నాకు తెలిసి తప్ప ప్రొడ్యూసర్లు మామూలు డైరెక్టర్ మామూలుగా వాళ్ళకి ఏం తెలియనట్టే యాక్టింగ్ ఫైనల్గా ఇది మరి నాకు నాకేమో గిల్టీగా ఫీల్ అవుతుంది కదా నన్ను పిలిచి ఆల్బి అంటే నన్ను తక్కువ చేసి యూ మస్ట్ బిలీవ్ మీ రైట్ ఆర్ హిమ్ వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే ఇట్స్ ఏ ప్రాసెస్ అండి దాని గురించి పెద్ద పట్టించుకో అక్కర్లేదు అసలు మీరే మా రైటర్ అని సినిమా సగం పైచీలకు రాసిన తర్వాత నాకు తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే ఆల్రెడీ ఆ సినిమా ఇంకోటి రాశారు అతను హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు సో స్క్రిప్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి అర్జెంటుగా నన్ను పిలిచి ఇది ఫినిష్ చేయమన్నారు నేను ఐ వాస్ చాలా బాధపడ్డా అతను ఎవడో హాస్పిటల్లో ఉంటే ఆ విషయం నాకు చెప్పకుండా ఇ
Then the Sarsari can not pass in the line. You have to, I have to take the permission from him. Mm, right, right, right. Otherwise, no, they are not. Ethics for Kayaka. I own Ivan, Udun, Natlavala, there is an Abida. No, I do Engil Yesi, other body, I see Chimp Pace, no, I don't. So, I am another passport loan and the Japanese may have a cinema, I put in court. So, I am a hospital, this killer. This killer is unable to crack it. I am a lot of people who are మ్యూజిక్వశ్చన్ <laughs> 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 Of course, use Jerchal as a Pele Delegani, Pudumaki in the Munduchala, in the Munduka, Puduka Chala famous on a DSP and Tavalgani, like Pote, very any, any music director, sir. Okay, era bound in the Inko, era ballet the one and key, when a color, the Pillar may one could have been the day, maybe Kinda Valkindu assistance over the Tundra, Walichi music bound the Gavata bound the Ipuval Gavati. I think this is a pro. A music director, a creator, and in fact, I feel not got by right now. A music director. We partly are we are Buddha generated. So he has to take inspiration, no, Ekado, Laino, Ekado, the Pudne, and the script class to Nagoda. A script to Naji Utanlo, Achu, Vicha, Anioka, Oka Padamundi. Adi, film film medium Logani, Nataka Shastra Logan, and theatre arts Logan, right? Achu, Vicha, than pair. And a Oka creator, either Anubhavin Sali, Sodali. Vinali, hmm. Achuvi, Salval. These are the sources. Okay, okay, okay. Achuvi Chanta either Naku Jerina Sangatana. Put a museum in Seno. I'm hmm. Sala Sangatana, not personally. My father's inspiration is my father's. My father's original Kadakiman only adapted. I think an unprovincial. Hmm. Two Sinavi. Hmm. Sala Vinavi. Salinavi. Hmm. You don't take Yakadina, eat the circle on Jeravala. So Atlaga. ఏమిటంటే <laughs> 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 <laughs>
స్క్రీన్ ప్లే డైలాగ్స్ అని దర్శకత్వం అన్ని రకరకాలుగా ఉండే ఇంత ఇదివరకు ఉండేది కదా ఒకటే ఉండేవాడు అప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు కడిగారు అనేవారు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇప్పుడు పింగళి ఆయన ఇప్పుడు మాయాబజారు ఇవన్నీ విజయవాడ సినిమా ఒకరే రచయిత అతనే పాటలు అతనే మాటలు ఓకే అతనే పద్యాలు వేరే వాళ్ళు లేరు సముద్రాల ఒకటే పేరు దర్శకత్వం కాకుండా ఉన్నదంతా అంతా అందుకని ఏం చేశారు అంటే విజయవాడ దాంట్లో ఒక సినిమా ప్రారంభం అవగానే ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ కో డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కథా రచయిత డైలీ సెవెన్ లా అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంకి ఆఫీస్కి వచ్చేసేవారు బ్రేక్ఫాస్ట్లో చేసేసి కాంబులం వేసుకునే వాళ్ళు సరే డిస్కషన్ స్టార్ట్ ఇది ఇలా ఇలా పలానా కథ అనుకుంటున్నాం డిస్కషన్ 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 ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ లోని హెడ్స్ అందరు సో ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బడీ ఆఫ్ ద క్రూ అసలు ఏమిటి ఈ కథ ఏమిటి దీని విధానం ఏమిటి ఏది వద్దనుకున్నాం ఆ స్వహ సో అద్భుతంగా ఒక ఏడాది పాటు వన్ ఇయర్ అప్పుడు ఒక పక్క స్క్రిప్ట్ తయారైంది ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ తయారైన తర్వాత ఇంకా దేవాలో నో చేంజెస్ మంచిగా చూడు అది తీసేవారు అది అది పోయింది అదే అంటే నేను రాసే కాలంలో కూడా ఓకే అది నేను స్క్రిప్ట్ ఒక వర్షం రెండు వర్షం రాసి ఇచ్చేసేవాడిని ఇప్పుడు డేట్లు దొరకడమే గొప్ప హీరో డేట్లు దొరికినాయి అంటే చలో రేపటి నుంచే సినిమా ఏం ఉండదు ఏం కదో ఉండదు ఒక రా ఒక కుర్రాడు ఉంటాడు ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు ఆ అమ్మాయి షీ అంటుంది వాడు నాలుగు పాటలు పడతాడు ఇంకోటి వచ్చి చెల్లుని కొడతాడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య యుద్ధం ఈ ఏదో ఇంకా ఈ దీనికి నువ్వు అర్జెంట్గా నువ్వు వెళ్ళుండి కదా పది సినిమా రాయాలి వీడు పది క్యాసెట్లు పెట్టుకుని అందులో సిని ఇందులో సిని కిచిడి చేసేసి అంత క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫిలిం సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ అని గురించి మనం మాట్లాడే ఎందుకంటే ఇట్లాంటి సినిమా చాలా బాగా యాడ్ ఉండొచ్చు బట్ ఒక ఒక కథ ఇప్పుడు వంద సార్లు చూశాను మాయాబజార్ వందకని ఎక్కువ సార్లు చూసుంటా ఒక గొప్ప పౌరాణిక విధానం అంటే భారతం ఇంత ఎంటర్టైన్గా ఇంత తెలుగైజ్డ్ అసలు ఆ సినిమా చూస్తుంటే మీకు అది ఇక్కడెక్కడో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే జరిగినట్టు ఉంటుంది అంత అంత నేటివిటీ ఉంటుంది ఆ భాషలో విషయంలో సో దట్ వాస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ టైం డెడికేషన్ అండ్ కమిట్మెంట్ ఇంకా వాట్ ఎవర్ ఒక ఒక తపస్సులో చేసేవారు అనమాట అంటే అప్పుడు అంత టైం ఉండేది అని సినిమాలు లేవు ఏడాదికి నాలుగు సినిమాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏడాదికి నాలుగు వందల సినిమా సో ఎవ్రీబడీ ఈజ్ బిజీ బిజీ అంటే ఒక జ్ఞాపకం వచ్చింది నేను లేడీ స్టిల్లో శివ సినిమా రాసిన తర్వాత శివ సినిమా రాసిన నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను పన్నెండు సినిమాలు రాశాను బా అంటే ఇట్స్ హ్యూమన్లీ ఇంపాసిబుల్ నెలకో సినిమా ఎట్లా అంటే వాళ్ళు నేను నువ్వు రాయలేనన్నా కూడా ఒక ఫోన్ వచ్చింది ఒక భరణి సార్ నమస్తే చెప్పండి సార్ ఎవరు ఎవరైతేనే ఆయన ప్రొడ్యూసర్ నేను సార్ చెప్పండి నాకు సినిమాలు వేయాలయ్యా ఒకసారి ఆఫీస్కి వచ్చి గలు నేను కారు పంపిస్తా నేను నా సార్ నేను కొంచెం బిజీగానే ఉన్నాను సైలెన్స్ ఏమయ్యా బిజీగా ఉన్నావనే నేను నేను విడుస్తున్నా ఖాళీగా ఉంటే అని ఒక బూత్ వాడు నాకెందుకు పెరిగి చెప్పాను అట్లా కూడా అంటే ఇది ఇందులో నెగిటివ్నెస్ నాకు అవుతున్నా అంటే బిజీగా ఉన్నవాడే కావాలి ఇక్కడ ఖాళీగా ఉన్నవాడు ప్రతిభావంతుడైనా అక్కర్లా సక్సెస్ సి ఏకైక పాయింట్ సక్సెస్ ఇఫ్ యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ నువ్వు సక్సెస్ అయ్యేదే అది నువ్వు అద్భుతమైన మేధావిగా కాదు అనవసరం అందుకని చాలా తమాషా ఏమిటంటే సక్సెస్ఫుల్ అన్ సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు అందరూ మేధావులు గారు మేధావులు అయిన వాడు సక్సెస్ కై ఎంత మాత్రాన మేధావులు కాకుండా పోరు పర్ఫెక్ట్ సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తే ఇంకా దర్శకత్వము కథ స్క్రీన్ ప్లే అందరిది ఒకటే ఒకటే పేరు ఇంకా ఈ మధ్యలో కొన్నిసార్లు డైరెక్టర్ హీరో ప్రొడ్యూసర్ కూడా వాళ్ళే ఉన్నారు కదా చెప్పే కదా పైసలు ఎవరి దగ్గర పైసలు ఉంటే అన్ని విద్యలు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి నేను లిటిల్ నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఇంత ముందుకున్న రైటర్స్ లేరు కాబట్ట ఎఫిషియన్సీ రావట్లేదు కాబట్ట దానివల్ల ఇట్లా అవుతుందేమో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుందేమో అట్లా అనుకున్నాను యాక్చువల్గా రైటర్స్ ఎప్పుడు ఉన్నారు చాలా ప్రతిభావంతుల రైటర్స్ ఉన్నారు అవకాశాలు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు అవకాశాలు ఉన్న వాళ్ళు సినిమా కెడుతున్నారు లేని వాళ్ళు టీవీ కెడుతున్నారు ఇంకా రాని వాళ్ళు ఇలా పెట్టుకుంటున్నారు సో వాళ్ళ ప్రతిభని 
పూర్వం అయితే అయ్యో మనం ఏమి ఎలాగా మనకి మనం ఏమో పెద్ద కుటుంబాల్లో పుట్టలేదే మనకి పరిచయాలు లేవు ఏం అక్కలేదు ఇవాళ జీవన విధా అంటే తనకు ఒక టాలెంట్ ఉంటే అది ఈ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ అనేది ఒక విధంగా వరం అందరికి టాలెంట్ ఏ ఏ టాలెంట్ అయినా అసలు వాడు టాలెంట్ ఉందా లేదా అని తెలియని వాళ్ళు కూడా ఒక ప్రయత్నం చేసి ఎందుకు పల్లెటూరు ఎక్కడో ఆటవీలో ఉండే వంట చూ అవి చేపలు అవన్నీ వండుతుంటాడు వాటికి లక్షల్లో వ్యూస్ సో చాలా చాలా గొప్ప విషయం ఏంటంటే సినిమాకే వెళ్ళాలి అక్కడే ఎట్లా ఎంటర్ అవ్వాలి ఎట్లా మాట్లాడాలి ఏం అక్కర్లేదు నీ దగ్గర విద్య ఉంటే చలో చూడు ఇక్కడి నుంచి అయితే ఇప్పుడు ఇందాక మీరు క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ గురించి మాట్లాడారు ఒక స్క్రిప్ట్ కథ మూవీ బయటకు వచ్చినప్పుడు నేను కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో చూసినప్పుడు అప్పట్లో కమల్ హాసన్ గారు కానీ చిరంజీవి గారు కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మెగాస్టార్స్ అనుకున్న వాళ్ళందరూ రచయితల దగ్గర లిరిసిస్టర్ దగ్గర కూర్చొని దగ్గర ఉండి రాయించుకునే వాళ్ళంట ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర అంటే అంటే అది ఎప్పుడు సాధ్యమైందంటే అక్కినే నాగేశ్వర్ వాళ్ళు కొత్త ఇండస్ట్రీ నాగేశ్వర నాగేశ్వర్ రావు స్వయంగా చెప్పారు సముద్రాల సీనియర్ దగ్గరికి వెళ్ళి గుమ్మ ముందు వెయిట్ చేస్తుండే టైం రాస్తుంటే ఎందుకంటే ఒక రచయిత సీన్ రాసినప్పుడు విజువలైజేషన్ పార్ట్ పక్కన పెడితే ఏ ఉద్దేశంతో అంటే బిట్వీన్ ద లైన్స్ ఓ డైలాగ్ ఉందనుకో నువ్వు వచ్చావా అని ఉందనుకోండి అది పాజిటివ్గా ఎలా నువ్వు వచ్చావా వచ్చావా నువ్వు అంటే ఏ వచ్చావా అంటే నాకు ఇష్టం లేకపోతే నువ్వు వచ్చావా వంశీ అంటే రా నా కొడక అని ఫని అట్లా ఒకే డైలాగ్ని అర్థమైంది అలాగే అలాగే పంక్చుయేషన్ అంటారు నేను నిన్న సాయంత్రం బస్సులో రాజమండ్రి వెళ్ళాను నేను నిన్న సాయంత్రం బస్సులో రాజమండ్రి వెళ్ళాను నిన్న సాయంత్రం బస్సులో రాజమండ్రి వెళ్ళాను నేను సాయంలో బస్సులో రాజమండ్రి వెళ్ళాను నేను నిన్న రాజమండ్రి బస్సులో వెళ్ళాను అది ఎక్కడ స్ట్రెస్ ఇవ్వ ఇవన్నీ పాపం ఆ రచయితలు చెప్పినప్పుడు అప్పుడు అవి అవసరమయ్యేవి వాళ్ళంత శ్రద్ధ చెప్పే కదా కాంపిటీషన్ టైం బోల్డ్ అంత ఉంది పర్ఫెక్ట్నెస్ చేయకపోతే తీసేస్తారు అది అది ఆ భయం ఉంది అందువల్ల అంత శ్రద్ధగా చూపించారు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు శ్రద్ధ శ్రద్ధ కనుక బాగా లేకపోతే జడ్జ్మెంట్ జనం జనం బాగా ఎవరు తీసేస్తారు తీసేస్తారు ఇప్పుడు చాలామంది దర్శకులు ఉన్నారు ఇవాళ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు రాజమౌళి ఉన్నాడు ఇంతవరకు ఫెయిల్యూర్ లేదు ఫెయిల్యూర్ లేదు అనడానికి మనం మనం ఊరికే పెద్ద సినిమా చూసేస్తారు అట్లా కాదు కదా అతను పడే శ్రమే కదా అవును అతని శ్రద్ధ అతని టీం వర్క్ అతనితో సో దట్ మేక్ హిమ్ సక్సెస్ఫుల్ అంతే ఎవడైనా ఫర్ ఇప్పుడు మైకిల్ యాంజిలో అని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత శిల్పి ఉన్నాడు ఇవాళ కూడా రోమ్లో ఆయన శిల్పాలు పెయింటింగ్స్ సజీవంగా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా మడతలు ఉన్నాయి కదా ఈ మడతల్ని పాలరాతిలో చెక్కాడు డీటెయిలింగ్స్ అన్ని ఇలా ఇన్ని మడతలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇలా ఇది ఈజీ చెక్కడం ఇది కష్టం అర్థమైంది పెయింటింగ్ ఇలా పడుకుని చర్చ్ మీద బొమ్మలు వేసేవాడు అంటే ఇక్కడ వేయాలనుకో ఏం చేయాలి పడుకుని వేయాలి అంటే ఇలా ఇలా కట్టేసి గోడ లాంటి ఇలా పడుకుని ఆ పెయింట్ వేయాలి చాలా శ్రమ ఎవరు అడిగారనమాట ఎంత అసలు ఏంటండి అసలు సజీవం ఎలా చేయగలుగుతున్నా ఇంత గొప్పగా అంటే నాలా కష్టపడితే ఎవడైనా మైక్ లాంజిలో అవ్వచ్చు అన్నాడు అంటే అదా ఎవరైనా సరే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఇఫ్ ఈ వర్క్స్ ఆన్ ఫోకసెస్ ఆన్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కెన్ బికమ్ రాజ్ కవర్ సక్సెస్ఫుల్ అర్థమైంది అర్థమైంది దెర్ ఆర్ నో షార్ట్ కట్స్ ఏదైనా గఫ్లత్ అంటారే లూక్ అంటారు పట్టుకొని ఓ సినిమా ఆడేయచ్చు ఏదో కారణం వల్ల బట్ అది మెటర్ కాదు నెక్స్ట్ ఏంటి మాకు అది సెకండ్ గండ ఉంటుంది ప్రతి సినిమా వాడికి ఫస్ట్ ఆడేస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి జ్వరం ఏదో ఎట్లా ఆడేసింది ఇది ఎవరు వల్ల ఆడచ్చు హీరో వాళ్ళు వచ్చు హీరో వాళ్ళు మ్యూజిక్ వల్ల ఆడచ్చు సబ్జెక్ట్ వాళ్ళు వచ్చి సడన్గా కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపన్ బట్ దట్ ఈస్ అది పర్మనెంట్ కాదు పర్మనెంట్ సక్సెస్ కావాలంటే కంటిన్యూస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ నా దట్ రైటర్స్ అని నుంచి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇంకా వర్డ్ ప్లే అంటారు కదా వర్డ్స్కి ఉండే పవర్ అనే మాటల్లో నాకు మీద ఒకటి గుర్తుంటుంది నాన్న ఎందుకు వెనకబడ్డాడు అని అది ఎవ్రీ ఫాదర్స్ డేకి వచ్చే వీడియో అండ్ చూసిన ప్రతిసారి ఎమోషనల్గా టచ్ అవుతుంది ఇలాంటివి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఈ సీతారామం అని ఒక సినిమా ఉంది దాంట్లో మీరు చూస్తే కురుక్షేత్రంలో రావణ సంహారం యుద్ధపు వెలుగులో సీత స్వయంవరం ఇలాంటివి విన్నప్పుడు అర్థం కాదు కానీ తర్వాత గుర్తు చేసుకుంటున్నప్పుడు అది ఇంత బాగా ఎట్లా రాశారు ఇలాంటి కనెక్షన్స్ మహాభారతానికి రామాయణకి సంబంధం 
ఏమీ లేదు అందులో మళ్ళీ స్వయంవరణ తీసుకొని వచ్చారు అండ్ ఇలాంటిదే ఇలాంటివి ఏం ఏం గుర్తొచ్చినా కూడా లైక్ రామదాసు మూవీ ఉంటుంది శ్రీరామదాసు అనే మూవీ దానిలో రాముడిని ఎవడబ్బ సోమని కులుకుతూ తిరిగే రామయ్య ఇట్లాంటివి మాట్లాడడానికి ఇవి అంటే ఈ పాయింట్స్ తీసుకురావడానికి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఇందాక నెలకి నాలుగు వందల సినిమాలు వస్తున్నప్పుడు ఒకటో రెండో ఇలాంటి గుర్తుపెట్టుకునే ఉన్నాయి సో రైటింగ్కి అసలు ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంది అంటే కవి కవికి లేకపోతే మీ మీ ఉద్దేశంలో ఏమనుకుంటారు నేను ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు అంత అంత అంటే రైటర్ కావాలి కథ కావాలి బట్ అంత ఫోకస్ లేవు అంటే డబ్బులు అంత ఎక్కువ ఇచ్చేవారు కాదు వెళ్ళగానే ముందు పేపర్లు ఇచ్చేవారు ఒక కట్ట అది రాయి తీసుకెళ్ళగానే ఇంకొక కట్ట ఇచ్చేవారు పేపర్లే సో చాలా తక్కువ లోయెస్ట్ పాజిబుల్ మేము అనుకునేవాడే సినిమాలు కరివేపాకు అవగానే తీసి అవసరం పడేస్తాడు సో అలాగా అయినా సరే నేను యాభై రెండు సినిమాలు రాశాను సో యాజ్ యూ గ్రో ఫస్ట్ రెండు సినిమాలకి ఫస్ట్ సినిమాకి ఐదు వేలు మాట్లాడితే రెండు వేల ఐదు వందలు ఇచ్చారు తర్వాత ఒక నాలుగో సినిమాకి ఒక పాతిక వేలు ఇచ్చారు ముప్పై ఐదు వేలు లక్ష అట్లా ఇవ్వ రెండు మూడు లక్షలు ఇచ్చే టైంకి నేను మానేశాను ఎందుకంటే యాక్టింగ్ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఎక్కువ ఎక్కువ పేమెంట్ వచ్చే అవకాశం బట్ సడన్గా దిస్ సిచ్యువేషన్ ఎస్ విచ్ చేంజ్ చిన్ని కృష్ణ అనే రచయిత రావడం అతను సక్సెస్ అవగానే లక్షల్లో డిమాండ్ చేయాలి చిన్న కృష్ణ అంటే ఇందిరా మూవీ అదే అదే ఆ మూవీ తోటే తర్వాత త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస రావడం ఫస్ట్ పర్సూర్ బ్రదర్స్ ఏ మాట కాదు అందరూ మామూలుగా ఉన్న రోజుల్లో వాళ్ళు స్టార్ రైటర్స్గా వెళ్ళారు అందరూ లక్ష రూపాయలు తీసుకుంటే అప్పుడు పది లక్షలు తీసుకున్నారు ఆ పది లక్షలు ఒక రచయి తీసుకున్నప్పుడే మిగతా వాళ్ళు కూడా అమ్మా మేము పది కాకపోయినా రెండవో మూడో తీసుకోవచ్చు కావచ్చు సో ఒక విధంగా పర్సూర్ బ్రదర్స్ ఈ రేట్ పెంచారు అర్థమైంది దాన్ని మల్టిప్లై చేసిన వాళ్ళు పోస త్రి త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాసు చిన్ని కృష్ణ పోసాన్ కృష్ణ మళ్ళీ దీస్ పీపుల్ సో ఇప్పుడు రచన అంటే ఇట్స్ ఈక్వల్ టు డైరెక్షన్ అంత అంత స్థాయిలో పేమెంట్ పేమెంట్ ఇవ్వాలి అంత అంత స్థాయిలోనే ఉంటుంది అంత ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు సలీం జావేద్ ఒకప్పుడు షోలే రైటర్స్గా ఎంత పాపులర్ వాళ్ళంటే సలీం జావేద్ ఫోటోలు ఉండేవి అంతే ఇలా అలాగే దాసన్ నారాయణ రావు గారు ఒక డైరెక్షన్కి పరమ పరోకాస్ట్ అన్నమాట అంటే నాకు బాగా జ్ఞాపకం సినిమా పేరు ఉంటుంది డైరెక్టర్ పేరు ఉండదు ఒక ఆయన సింబల్ ఒక మబ్బు మేఘం ఊరికే మేఘం కురిపిస్తున్న మరో వర్షం అంతే పిక్చర్ అని చూశారు కొన్ని సందులు కేవలం ఆయన ఫోటో ఇంక కింద దాస ఏం లేదు ఆయన ఫోటో సినిమా పేరు ఆడేసింది సో అది ఇండివిజువల్గా కెపాసిటీ అట్లా అట్లా సంపాదించారు కానీ ఈ రైటింగ్ ప్యాటర్న్ అయితే మారుతుంది అంటే అట్లాంటి స్ట్రాంగ్ వర్డ్స్ వాడడం నాకు నాకు కనబడట్లేదు ఎందుకు అంటే ఒకటి అది ఎక్కడ అవసరమో అది ఎందుకంటే ఫస్ట్ డై ఫస్ట్ టైం డై రైటర్ రాసినప్పుడు తన నాలెడ్జ్ అంతా అందులో పెట్టేద్దాం అనుకుంటాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమాలు చాలా రియలిస్టిక్గా మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఉండాలి తప్ప అందులోనే చమత్కారం ఉండాలి తప్ప రైట్ ఇప్పుడు కొటేషన్స్ లాగా కొన్నిసార్లు ప్రాసలు ఇప్పుడు మూలపుడు వెంకటరమణ గారు స్నేహం అనే సినిమాలు అనుకుంటా వాడు అమ్మ కాపురానికి పెడుతున్నావు కదా అక్కడ ఏదైనా జరిగితే పుట్టింటికి నాకేం చెప్పకు ఎందుకంటే ఇక అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరి అన్నం వాళ్లే హరాయించుకోవాలి ఎవరి కష్టాలు వాళ్లే హరాయించుకోవాలన్నాడు అలాగే మనిషి అంటే మంచి చెడు కలిస్తేనే మనిషి అన్నాడు అది యూనివర్సల్ స్టేట్ అంతే మేడం అలా అక్కడక్కడ కొటేషన్స్ అరే ఎంత బాగున్నాయి అలా అనిపిస్తుంది తర్వాత ప్రాసలు వచ్చాయన్నమాట జంజాల గారి ప్రాసలు కనిష్టే ఇష్టమైన నిష్ఠైన కష్టం ఇట్లా అర్థమైంది అలా అలా ట్రెండ్ మారుతున్న కొద్ది ఇప్పుడు నవ్ దిస్ ఈజ్ అ రియలిస్టిక్ ఫేస్ నాకు తెలిసి సహ చాలా సహజంగా ఉన్నాయి మెలికలు ఏం లేవు ప్లెయిన్గా కాసిన కబుర్లు కుదిరితే ఒక కాపీ అందులో చమత్కారం ఏముంది ఎందుకు అది హిట్ అయింది ద వే యూ షే ఆ సందర్భం ఇప్పుడు శివ సినిమా ఉంది అందులో చాలా సహజమైన డైలాగ్ ఉంటాయి మామూలుగా మూడు లారీలు తీసుకెళ్ళి ఆయన చంపి అంటాడు అది మూడు లారీలలో ఎమోషన్ ఏం లేదు ద వే యూ ఆ సందర్భంలో 
మూడు లారీల జనం తీసుకుని నరికే నానాజీ అని నాకు చెప్తాడు అది పేలే తర్వాత నేను పాన్ పరాగేసుకుని పోలీస్ స్టేషన్లో కదా వచ్చేస్తా వచ్చేస్తే పర్మిషన్ తీసుకోకర్లేదా అంటాడు సాయి చెంది అచ్చా మళ్ళీ ఇలా తలుపు తీసి రావచ్చా రావచ్చా పెద్ద హిట్ అయిపోయింది అంటే ఇక్కడ రావచ్చాలో ఏం లేదు అచ్చాలో కూడా ఏం లేదు సిచ్యువేషన్లో ఆ క్లోజ్లో అంటే నాన్న ఆ కొడక నన్న నన్నే పర్మిషన్ అడుగుతా ఠీ అచ్చా ఠీక దేఖ అన్నట్టుందన్నమాట సో ఇది డైరెక్టర్ రైటరు యాక్టరు ద బెస్ట్ మంచి కాంబినేషన్ అనమాట సూపర్ కాంబినేషన్లో సక్సెస్ అయింది దీంట్లో రెండు గుర్తు వస్తాయి నాకు ఒకటి మీరు రాసింది అనుకుంటా ఇంకోటి మీరు చేసింది యాడ్ చేసింది రాసింది ఏమో సీతతో అంత బిజీ కాదు అనేది అది ఇప్పటికీ వాడతారు మహాలక్ష్మినే అక్కడ ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా పలకలేని వాళ్ళు మేము అక్కడ కనక మహాలక్ష్మి రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్ వెళ్తుంటే జనరల్గా ఇవన్నీ కొత్తగా ఎక్కడ పుడితే అక్కడ అక్కడ ఒక ప్యూన్ ఉండేవాడు ఎప్పుడైనా మేము సాయంత్రం కూర్చొని మేము బీరే తాగుతుంటే గురుగారు నాకు ఒక ప్లగ్ ఇవ్వండి అనేవాడు అది తెలియదు పప్పు సరే ఒకటి గంట రెండు మూడు ప్లగ్లు ఇస్తాను లేపో అనేవాడు అది చెప్తున్నా అలాగే చాలా ఈజీ అండి అదేంటిది ఆవిడకి ఈజీ అనే పదం రాదు రాదు ఇప్పటికి చాలామంది మొన్న నేను మొన్న నేను అక్కడ ఇన్వెస్ట్ అక్కడ రాజమండ్రి నుంచి అక్కడ ఏంది నా నెగిటివ్ ప్లేస్ ఇదేనండి అన్నాడు నెగిటివ్ ప్లేస్ చాలామంది అంటారు ఇది అవునా నెగిటివ్ సో అందం దాకా అందులోంచి ఒక మజా అందులో వీజీ పిక్ చేసి అది పెట్టాను అది ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్లో కూడా ప్రతిపక్షాలతో అంత వీజీ కాదు వీజీ కాదు అది ది హావ్ టేకన్ ఇట్ అదే ఇంకోటి మీరు మీరు యాక్ట్ చేసిన దాంట్లో ఆ థర్డ్ సినిమా అనుకుంటా అన్ని సినిమా అది ఇప్పటికీ వైరల్ కంటెంట్ అది అయితే అదే 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 అంటే అక్కడ రచయిత ప్రతిభ ఏమిటంటే కొట్టడాన్ని చాలా సున్నితంగా చెప్పాడు చెప్పు అది అంటుకట్టినట్టు మొక్కకి నీళ్లు పోసినట్టు చాలా శ్రద్ధగా శ్రద్ధగా కొట్టడం అనే మాట ఇక్కడ ఇప్పుడు అది యాక్చువల్గా ఏమిటంటే అది చాలా విరోధాభాసం అంటారు అంటే శ్రద్ధగా కొట్టరు ఎవడు శ్రద్ధగా వంట చేస్తారు శ్రద్ధగా ఇస్త్రీ చేస్తారు శ్రద్ధగా చూపుకుంటారు శ్రద్ధగా చదువుకుంటారు శ్రద్ధగా కొట్టడం ఏంటి అది తెలుగులో విరోధాభాసం అంటాం నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్ పాజిటివ్గా పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ నెగిటివ్గా చెప్పడం అది అక్కడ వర్కౌట్ అయింది బాగా అది అది ఒకసారి అస్టాబ్లిష్ అయిపోయిన తర్వాత క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటి అవ్వడానికి నెగిటివ్ అయినా ఈ క్యారెక్టర్ ద్వారా హీరోయిన్ లేకపోవడం ప్రయత్నం ఆడుమ హీరోయిన్ ఎలివేషన్ ఆడు ఆడు మగాడు రబ్బు అంటే ఏ సినిమాకైనా ఫర్ ఏ క్యారెక్టర్కైనా ఏ కథ అయినా సరే హీరో అద్భుతంగా లేవాలంటే విలన్ పరమోత్కృష్టమైన వాడు ఉండే అంటే బాగా స్ట్రాంగ్ అయితేనే అట్లాంటి వాటితో దెబ్బలాడితేనే అది మగతనం అది హీరోయిజం అర్థం ఈ వాడికన్నా ఈక్వల్ వాడు వాడికన్నా చిన్న వాడిని కొట్టడం అది కరెక్ట్ కాదు అది దట్ హెల్ప్స్ అంటే నెగిటివ్ ఇంకొక సైడ్ నుంచి హీరోయిన్ లేపే ప్రక్రియ అర్థమైంది అర్థమైంది అండ్ ఇంకోటి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఆస్పెక్ట్లో ఆలోచిస్తే చాలామంది అడుగుతుంటారు ఇండస్ట్రీకి రావాలంటే ఏం క్వాలిటీస్ ఉండాలి ఏదేది అని నేను యాక్చువల్గా అడుగుదాం అనుకున్నాను ఇండస్ట్రీ ఎనీ క్రాఫ్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్లో ఏ క్రాఫ్ట్ రావాలన్నా ఉండకూడదు ఏమైనా ఉందా ఒక ఉండాల్సింది ప్యాషన్ అంటే ప్యాషన్ ఉంటే ఇంకా వాడు ఉండకూడదు అంటే సందర్భాన్ని బట్టి ఇప్పుడు మనం చాలా వినయంగా ఉంటాయి ఏంటి అతి వినయద్దమ్మా అంటారు మనం సరే సార్ అనే ఏంటి కాలు మీద కాలప్పుడే సో ఎట్లా సో జడ్ చేయలేము ఎప్పటికీ ఏది ప్రస్తుతం అప్పటికా వాడి వాడికి నేచర్ ఉంటుంది ఒకటికి వాడికి ఇది ఇష్టం వాడి ప్రకారం మలుచుకోవాలి ఇప్పుడు కొత్తగా పెళ్ళైన పిల్లకి కాపురానికి వెళ్తే అది హైదరాబాద్ నుంచి డెహ్రాన్ దుడ్డు పట్టుకుపోతాడు అది అక్కడ ఎట్లుంటుందో వాతావరణం ఎట్లుంటుందో ముగుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో మామగారు ఎలాంటి వాడు చేంజ్ సో టోటల్ చేంజ్ని ఎట్లా ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తుందమ్మాయి వాడి తత్వాన్ని బట్టి వాడికి కాఫీ వేడికి ఉండాలి వీడు చల్లగా ఉండే ఎక్కువ రెండు ప్యాకెట్ షూ సో సేమ్ థింగ్ జీవితం అన్ని నేర్పుతుంది మన పూరి జగన్నాథ్ అన్నట్టు జీవితం అందరు సరదా తీరుస్తూ అన్ని నేర్పుతుంది నువ్వు కొత్తలో మనం వెళ్ళినావా అనుకో తెల్లగా వైట్ అండ్ వైట్ డ్రెస్ వేసేవాళ్ళు ఎవరు వైట్ అండ్ వైట్ డ్రెస్ వేస్తే ఆ కొప్పట్లో ఫ్యాషన్ బూట్లు చొక్క ప్యాంటు చెబులో ఉండే పెన్ను సిగర అన్ని వైట్ వైట్ ఆ వైట్ ఎవడన్నా ఉంటే టక్కు లేచి నిలబడేవాడు నేను ఇది నేను ఎందుకు నిలబడుతున్నారో వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది కాదు ఇట్లా కొన్నాళ్ళు వేసిన తర్వాత ఈ వైట్ వేసేవాళ్ళు మేకప్ పెన్లు అని తెలిసింది ఆ పక్కన వాడు ఇట్లా మా మాసం తీసుకుని అలాగే వాళ్ళు వెళ్ళుండ్రా అంటుంటే వాటికి లేచేవాడు కదా అది ప్రొడ్యూసర్ నాకు డబ్బులు ఇచ్చేవాడు అంటే ఆ వివేకానంద్ చెప్పినట్టు 
అవర్ సైకాలజీ ఇస్ టు డ్రెస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి నాలుగు నకిలీ ఉంగరాలు పెడితే నేను మహాన్ బావుడేమో అనే స్థితి ఉండేది అట్లా అట్లా ఇప్పుడంతా హీరోస్ ఆర్ ఫ్రెండ్లీ మేము వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడడం పూర్వం ఎవళ్ళ అంటే అసలు వెళ్ళి ధైర్యం చేసేవాళ్ళు కాదు ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది ఎందుకంటే యంగ్ జనరేషన్ కదా పెద్ద పోజులు అవి ఏం లేవు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఇట్స్ అండ్ అప్ ఇది ఏది శాశ్వతం ఇవాళ హీరో రేపు ఇంకో జీరో అవ్వచ్చు సో ఎవడు ఒక గొమ్మ మంచి గొప్ప కొటేషన్ ఉంది అది నువ్వు ఎవరైనా అవమానం తెలుసుకుంటే అవమానించదలుచుకుంటే ఏజ్ ఏజ్ బాగా ఉన్నవాడిని అవమానించు వాడిని నేను చేయలేడు కుర్రాన్ని అవమానించకు వాడు ఏమవుతాడు నీకు తెలియదు తెలియదు దట్ బ్రహ్మాండ ఎందుకంటే ఊహించిన వాళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు అదే బాగా ఊహించిన వాళ్ళు పతనం అయిపోయారు అట్లా కూడా జరగదు సో ఇట్స్ లైఫ్ ఏ ఒకటే ఉండాల ప్యాషన్ ప్యాషన్ అంటే చచ్చిపోవడం పని పని తపన అది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ జీవితాంతం రగులుతున్నంతకాలం యూఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇప్పుడు సక్సెస్ కాకపోయినా నష్టం లేదు ఆడికి ఆడికి ఆడి ప్యాషన్ పూర్తి పూర్తి అవుతుంది నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను ఇవాళ ఏం చేశాను చలో కామ్ కళ మజా అంతే ఆ మజా రావడం అనేదే ఇంపార్టెంట్ డబ్బు కాదు ఎవ్రీథింగ్ ఫాలోస్ నువ్వు చేసిన పని నీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చేసిందా నువ్వేం నాకుపై నా చాలా కొన్ని సినిమాలు చేస్తాం ఆర్ట్ ఫిల్మ్స్ మాకేమి ఇవ్వరు ఇవ్వరంటే మేము ముందే చెప్పేస్తాం నాట్ నెసరీ బట్ మంచి వ్యాషన్ ఇవి ఆ మంచి వ్యాషన్ చేస్తున్నప్పుడే మాకు అద్భుతమైన తృప్తి వచ్చేస్తుంది చలో ఇవి అంతా బోనసే పైసలు ఇస్తే బోనస్ సక్సెస్ అయితే బోనస్ సో ఏం కావాలి నీకు ఆనందం కావాలా సక్సెస్ కావాలి సక్సెస్ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఆనందంగా లేరు ఆనందంగా ఉన్న వాళ్ళు అందరూ సక్సెస్ అయినట్టు లేక ప్రతి ఒక్కరు రిలేట్ అవుతారు ఇది యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్ కదా అవును అండ్ దీనికి రిలేటెడ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది ఈ క్వశ్చన్ ఎన్ని రకాలుగా ఎంతమంది నేను కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిప్లొమాటిక్ ఆన్సర్ వస్తుంది నాకు అంటే ఒడికల్ అర్థం అవి అర్థం కానట్టు మాట్లాడతారు బికాస్ ఇట్స్ ఇట్ డిపెండ్ టేక్ రిస్క్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇది మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ అర్థం అనుకుంటున్నాను చదువు తీసుకుని అడుగుతున్నాను సో ఇప్పుడు అన్ యావరేజ్ యాక్టర్ ఇప్పుడు ఆర్ అన్ యావరేజ్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ ఆస్పెక్ట్లో రెమ్యూనరేషన్ ఆస్పెక్ట్లో కానీ లేకపోతే వాళ్ళ అర్నింగ్ స్కోప్ ఎంత ఉందో అనే దాని నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ అనమాట మిమ్మల్ని చిన్నప్పటి చూస్తున్నారు చాలా మంది ఇప్పటికి ప్రతి నా తెలిసి ప్రతి ఒక్క యూజర్కి వ్యూవర్కి మీ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు తనకల బర్ని గారు ఇన్ హిస్ కంప్లీట్ కెరియర్ ఇది ఎర్న్ చేశారు అనే దానికి ఏం చెప్పారు అంటే ఇంక మోనిటరీ టర్మ్స్ అనొచ్చు లేకపోతే యూఎస్ అదే దీనికి ఎందుకు చెప్పారంటే ఇది మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వింటారు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు వింటారు అయితే ఒకటి జిఎస్టీ వచ్చాక చెప్పచ్చు ఎందుకు సార్ మాకు ఇచ్చే ముందే కట్ చేస్తా కట్ చేసిస్తున్నాను అంచేత అదే సో ఐమ్ రీజనబుల్ అంటే ఎక్కువ కాదు రీజనబుల్లీ సంపాదించు అంటే ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ నవ్ ఓకే ఇది కూడా ఒక రకమైన డిప్లొమాటిక్ అదే చెప్పలేం కదా నేను తొంభై కోట్లు సంపాదించాను అనగానే మన వాడు అంటాడు పదిహేను కోట్లు అది పది ఎట్లా కొద్దిగా ఎట్లా చెప్పుడు ఇప్పుడు నాకు యూట్యూబ్లో తమ్ నైన్స్ అని పెడతారు మీరు తనికళ్ళ బరని ఇల్లు చూస్తే షాక్ అన్నాడు చూసా ఒక ఐదారు పెద్ద బిల్డింగ్లు ఆరు కార్లు ఉన్నాయి వాడు కాదు నేను షాక్ ఇప్పుడు ఏమంటాం అదే అదే వింటుంటాం కదా అంకల్ అన్నీ కోట్లు కోట్లు సంపాదించేసారు అవన్నీ అంటే రోజుకి అంటే మీరు వింటున్న దాన్ని సగం తీసి అవతరపడి ఎప్పుడైనా సరే మంచినైనా సరే చెడునైనా సరే టూ ఎక్స్ చేసి చెప్తా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంతే నిజ జీవితం ఇప్పుడు అంతే కదా ఇంకా గ్రేటెస్ట్ పాయింట్ చెప్తా బాగా డబ్బు ఉన్నాడు అనుకో నా దగ్గర ఉందండి మన్ను అంటాడు ఎవడైనా సేమ్ లేదు అది లేని లేదు నాడు ఆ బిల్డింగ్ మందే బాస్ నేను అమ్మో నన్ను అమ్మేసినట్టు అది హ్యూమన్ సైకాలజీ లేదు అన్న ఫీలింగ్ ఉన్నవాడికి అంతమంది అంటాడు ఉన్నదని ఏమ గబుకుని ఉందంటే ఈ సాయంత్రం వస్తాడేమో అని చెప్పి అప్పుడు నేను అంటాడు ఇప్పుడు మనం ఇందాక మాతృద్వయ మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ నుంచి మాట్లాడాం కదా దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అనుకోండి యాక్చువల్లీ అది నా మైండ్లో ఉంది అది కూడా అర్థం అనుకున్నాను బట్ మీరు చెప్పేశారు కాబట్టి ఆ క్యారెక్టర్ మీరు చేయకూ చేయకపోతే బాగుండేది అని ఫీలింగ్ ఏమన్నా లేదు నాకు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చాలా ఇష్టం దట్స్ గ్రేట్ అయితే ఇది చేయకుంటే బాగుండదు అని ఇంకేమైనా క్యారెక్టర్ ఉందా మీకు మీకు కంప్లీట్ దాంట్లో ఒక్కసారి ఉంది కానీ చేయాల్సి వచ్చింది కొద్దిగా ఆ క్యారెక్టర్ నాకు పెద్ద ఇష్టం ఉండదు ఓకే ఎందుకంటే ఒక బాడీ షేమింగ్ జెండర్ని వేళా కూడా చేయడం ఎందుకంటే కొద్దిగా కొద్దిగా క్యారెక్టర్గా వేసి భయపెట్టిన క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు హిందీలో
భయమేసింది అంత చేయగలుగుతాం ఒక రెండు మూడు సీన్లు ఉద్యోగాలు అయితే అది కొంచెం సౌండ్ నాకు బా ఎందుకు చేయబోతుంది నేను అన్న కూడా ఎందుకే నా చేతం లేదు ఒకసారి సార్ ఒక్క సీన్ నేను ఆలి అనుకుంటా బహుశా ఇద్దరం ఇద్దరం సో అదొకటి నాకు చేయకపోతే బాగుండేది అనిపించింది ఈ క్వశ్చన్ ఎవరిని అడగాలి నాకు తెలియదు బట్ డెఫినెట్లీ మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతూనే ఉంటా బట్ ఈ మెడిటేషన్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ దాని గురించి మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అసలు మెడిటేషన్ అయ్యేటప్పుడు థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది లేకపోతే ఏంటి ఆ మెడి బికాస్ మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ అనిపిస్తుంది నాకు ఎంత లేపి అయిపోయినా కూడా మాలాంటి యంగ్స్టర్స్కి అయితే చాలా అండర్ రేటెడ్ అది సో మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటి దాని మీద మెడిటేషన్ తెలుగులో ధ్యానం అంటారు ధ్యానం ధి అంటే బ్రెయిన్ జ్ఞానం అంటే ప్రయాణం ఇది ఈ బ్రెయిన్ యొక్క ప్రయాణం ధ్యానం ఈ ధ్యానమే జపాన్కి వెళ్ళి జన్ ఓకే అదే ధ్యానం ధ్యానం అంటే వెన్ యూ ఓపెన్ ఐ యువర్ రైస్ సీ గాడ్ ఇన్ క్రియేషన్ వెన్ యూ క్లోజ్ యువర్ రైస్ అది అంటే మా కళ్ళు వెన్ యూ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అది మర్చిపోయాను కొటేషన్ చాలా బాగుండేది సరే ఠీక్ హై అంటే ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ అది ధ్యానం యాక్చువల్ యాక్చువల్గా ఎంతోమంది చేసిన ఇలా కూర్చుని కూర్చుంటారుగా కళ్ళు మూసుకుని అమ్మని అమ్మ ఇవాడ అది మిస్ అయ్యాను సాయంత్రం వాడు వస్తాను అంటే ఎట్లా కొట్టాలి ఇవే వస్తుంటాయి మొత్తం అసలు ధ్యానం అనేది ఒకవేళ ఎవరికైనా వెళ్తే టింగ్ అని ఒక్క క్షణం వాళ్ళు జలదరింపు లాంచి వాడు అది యుగ 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 యుగాలు చేసిన వర్కౌట్ కాదు అందుకని అంటే ప్యాకెట్ ఫోకసింగ్ అంటే లివింగ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే చాయ్ తాగుతున్నప్పుడు టీ నేను తాగుతున్నా అని అనుకో మనం ఇప్పుడు నైనిటాల్లా చల్ల మంచు గురుస్తుంటే టీ తాగిన ఇది నుంచి మాట్లాడు సో అన్నం తింటున్నప్పుడు మా సో ఏది చేస్తున్నప్పుడు అది చేయడమే మెడిటేషన్ సింపుల్ అది రైట్ రైట్ జంతువులు అవే చేస్తాయి జంతువులు ఒక గింజ పెడుతుంటే గింజనే ఫోకస్ చేస్తాయి ఒక సింహం పులి జింకని వేటాడేటప్పుడు దాని ఫోకస్ అలాగే ఉంటుంది అది అది తిన్నాక రిలాక్సేషన్ ఇంకా అది 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 ముందు నుంచి లక్ష జింకలు పెళ్ళిన మనం దాచుకుంటాం ఈ ప్రాబ్లం ఆఫ్ మానసిక క్షోభ ఏమిటంటే మనకి రేపటికి ఎల్లుండికి మనం ముని మనవుడికి కూడా నువ్వే సంపాదించాలి అక్కర్లేదుగా యాక్చువల్గా నీకు నీ నీకు నీ భార్యకి నువ్వు సంపాదించాలి వాడు భార్యలు కూడా సంపాదిస్తున్నారు చాలు నీ పిల్లలకి బాధ్యత అంది మన వాడు బాధ్యత అనేది కాదే బట్ సంపాదిస్తాం రూపాలు కోట్లు 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 ఈ కోట్లు కోట్లు సంపాదించిన వాళ్ళు ఎక్కడ దగ్గర ఉంటున్నారు అదే ఇందాకన్నా నీకు డబ్బేగా డబ్బే మీటర్ అయినప్పుడు ఒక నా కొటేషన్ ఉంది డబ్బు చెప్పు లాంటిది అంటే నీ చెప్పు నెంబరు ఏడు అనుకో ఎనిమిది అయినా కలుస్తుంది ఆరైనా కలుస్తుంది కలుస్తుంది తక్కువైనా కలుస్తుంది అందుకని లిమిటెడ్ అందుకని అందుకని నాకు మధ్యతరగతి అవును జీవన విధానం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చాలా సార్ చూసాను ఆ మాట మీ దగ్గర నుంచి చాలా మంచి అనిపించింది మెడిటేషన్ గురించి చెప్పింది దాన్ని బట్టి అది ఈజీ టు ప్రాక్టీస్ ఫోకస్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా తింటున్నాం అంటే చూడు ఏదైనా చూస్తున్నాం దాన్నే చూడు సూర్యోదయం చూడు ఒక పువ్వు వికసించడం చూడు మనం సూర్యోదయం చూస్తే ఇంకోటి ఏదో అది ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీ ఈదర్ వీ లివ్ ఇన్ పాస్ట్ ఆర్ ఫ్యూచర్ నాట్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ అర్థమైంది వెన్ యూ లివ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఇట్ ఈస్ మెడిటేషన్ అర్థమైంది అండ్ మీ అంటే ప్రతి ప్రతి పాడ్కాస్ట్లో నేను ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఒకటి ఏంటంటే నాకు పర్సనల్గా మీ సైడ్ నుంచి ఏమైనా సజెషన్ అది దేని గురించి అన్నాను ఇప్పుడు పాడ్కాస్ట్ లాంటివి చేస్తున్నాను దాని వల్ల కమ్యూనిటీ తెలుగు కమ్యూనిటీని బిల్డ్ చేద్దామని నేను ఈ మాట మాట్లాడతాను అనమాట తెలుగు వాళ్ళు అందరం కలిసి నాయిస్ చేద్దాం బాస్ ఎవడు ఎందుకు వినిపించి కూడా చూద్దాము అని ఓపెన్ మైక్స్ లాంటివి కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం స్టార్ట్అప్ కోసం దాని కోసం తెలుసుకోవాలి ప్రతిసారి ప్రతిసారి తెలుగులో చాలా ప్రతిభావంతులు ఎలా ప్రకటి సుబ్బారావు ఆయన ఆయుర్వేదం నుంచి మెడిసిన్ తీసుకుని లండన్ వెళ్ళి టెట్రా సైక్లింగ్ లాంటిది అనుకుంటా అది ఇంకా కరెక్ట్ ఏమో కనిపెట్టి కోర్టులు సంపాదించి అక్కడే తెలుగువాడు అతను ఎర్రాపూడ స్క్వైర్ ఉంటుంది లండన్లో అలాంటి వాడు ఒక మహానుభావుడు తెలుగువాడు గురించి ఒకసారి స్మరించుకుని ముందు వెనక అతను ఫోటో చూపించి చిన్న అతని గురించిన నాలుగు లైన్లు డెఫినెట్లీ కథం అది ఫస్ట్ సరేష్ ఓకే ఇంకోటి లైక్ మీ లైఫ్లో 
ఏదైనా ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ సిచ్యువేషన్ కానీ ఇన్స్పిరే ఇన్స్పిరేట్ అయిన పర్సన్ ఎవరైనా ఉంటే మీరు చూసి ఇన్స్పైర్ అయిన పర్సన్ ఎవరైనా ఉంటే దాని గురించి వాళ్ళ గురించి ఏదన్నా మా గురుగారు ఆడపల్లి గారు ఈజ్ నో మోర్ బట్ ఈజ్ అంటే అతని జీవన విధానం అతను ఏం చెప్పడు ఆయన ఆయన మంచితనం ఆయన దానాలు ఆయన ద వే ఈ కన్విన్సెస్ ఆయనకి అదే ఎవడన్నా ఇప్పుడు నేను నేను ఆయన ఇంట్లో ఫ్రీగా ఫోన్ చేస్తుండేవాడిని యాజ్ అ శిష్యుడు నా శిష్యుడికి కూడా ఆయన అన్నం పెట్టేవాడు అతను వచ్చి బయటకు ఏమైనా హోటల్ ఎందుకు రా ఉండేవాడు సో ఇదేంటంటే షేరింగ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ టు ఎవ్రీబడి ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ క్రియేట్ అయింది ఆయన చూస్తే కూడా అలాంటి వైబే వస్తుంది అంతే అందుకంటే నేను ఒకటే వాక్యంతో నేను ముగిస్తా శబరిమల అనేది కాన్సెప్ట్ ఆయన సికింద్రాబాద్లో దాదాపు యాభై ఏళ్ళ క్రితం ఆయనే మొదలెట్టాడు ఇరవై ఆరు సార్లు వెళ్ళాడే ఆయన మెనకాల మేము అందరం బయలుదేరేవాళ్ళం అందరు శబరిమల వెళ్తుండేవాళ్ళు కదా అయ్యప్పను చూడడానికి నాకన్నా ముందు ఆయన నడుస్తుంటే ఆయనే నాకు అయ్యప్పలాగా అనిపించేవాడు దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ అంటే ఒక లివింగ్ గాడ్ టు మీ సచ్ ఆ గ్రేట్నెస్ అందుకనే అన్నిసార్లు వెళ్ళాడని ఆయన ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ ఇంటికి మహాతేజ అని పెట్టుకోవాడు పేరు ఇంటికి నేను మా అబ్బాయికి ఆ ఇంటికి పేరు పెట్టుకుని ఫస్ట్ టైం ఆయన చేతితో పెట్టి వీడికి మీరు పిలవండి సార్ మన ఇంటి పేరే వీడి పేరు మహాతేజ అని పిలిపించాను ఓ అన్న పేరు ఫుల్ నేమ్ మహాతేజనా ఓకే నైస్ నైస్ యూట్యూబ్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఒక చిన్న మాట నేను మీ దగ్గరికి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చూసా ఛానల్ తర్వాత మధ్యలో చాలా రోజులు ఆపారు మీ ఛానల్ నేను మాట్లాడుతుంది ఈ మధ్య మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసినట్టున్నారు రీసెంట్గా చూసా అది యాక్చువల్గా మా అబ్బాయి చేస్తుంటాడు నాకు అంటే నేను సోషల్ మీడియాలో చాలా అదే అదే యాక్టివ్గా లేను నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎట్లా ఆపరేట్ చేయాలో కూడా తెలియదు టు బీ ఫ్రాంక్ వాడు పెడతారు చూడమంటాడు ఒకసారి ఫేస్బుక్కి వెళ్ళిపోతుంది అందులో మళ్ళా నీ జీవితం అంతా మళ్ళా రాయమంటాను నా వల్ల కాదు ఆపిపారేస్తా అంతే నేనే అనుకుందాం రిక్వెస్ట్ ఆపకండి నేను ఆప చాపడానికి ఏం లేదు నా దగ్గర బోల్డ్ అంత మెటీరియల్ ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేసేసింది ఉంది సో వాడు కట్ చేసి పంపించడం అంతే సూపర్ ఆల్రెడీ దట్స్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ తేజ మాడు తేజతో మాట్లాడతా ఇన్ కేసు తేజన అవసరం అయితే నా నా హెల్ప్ కూడా నా హెల్ప్ అంటే అదొక సరదా తప్ప అది అతను మా వాడు చేస్తున్నాడు కాబట్టి చలో నువ్వే నువ్వే చేసుకోవాలని ఉండేసా ఇంకా ఆల్రెడీ ఓ ఏడాది సరిపడ్డ మెటీరియల్ ఆల్రెడీ ఉంది సూపర్ అయితే పుష్ అయితే వారానికి ఒకసారి పెడుతున్నాడు నేను పొయిట్రీ రాశాను చాలా అన్నీ సో నెక్స్ట్ ఏమిటంటే మై ఐ వాంట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఆటో బయోగ్రఫీ అండ్ విజువల్స్ అంటే నేను నేనే చెప్తుంటాను నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ మొత్తం నలుపు తెలుపు కొంచెం కలర్ దాని పేరు బ్లాక్ అండ్ వైట్ విత్ లిటిల్ కలర్స్ సూపర్ సూపర్ అంటే జీవితం విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మనం జీవితము సినిమా సినిమా బ్లాక్ అండ్ వైట్ నుంచి కలర్ వచ్చింది ఎవరి జీవితంలోనూ ఫుల్ బ్లాక్ ఫుల్ వైట్ ఉండదు అప్పుడప్పుడు సో ఫుల్ వైట్ అంటే ఆనందం ఫుల్ విషయం అంటే విషాదం బట్ గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుసు కలర్స్ సో ఎవరి జీవితంలో అయినా కొన్ని ఉంటాయి కలర్స్ సో అట్లా అదొక సింబాలిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ తోటి ఆడియో విజువల్ లైఫ్ హిస్టరీ అర్థమైంది విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా చూస్తుంటే కానీ అంటే నేను చెప్పేసి చెప్పేస్తుంటా ఇప్పుడు పాత మా అక్క పలానా ఇంట్లో ఉన్నామంటే కుదిరితే ఆ ఇల్లు బొమ్మేస్తాం నేను ఆయన దగ్గర చదువుకున్నా కుదిరితే ఆయన ఫోటో వేస్తాం అట్లా అది ఒక ఒక ప్లాన్ ఉంది నాకు డిస్కసింగ్ విత్ మై సార్ నేను కింద ఛానల్ లింక్ పెడతాను అయితే ఖచ్చితంగా మీది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యూ టైమ్ అంకల్ లైక్ వండర్ఫుల్ ఇన్సైట్స్ నాకైతే చూసే వాళ్ళకి కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను అనుకుంటున్నా అండ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ అదర్ అపాయింట్మెంట్ నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడు ఫ్రీ ఉంటే అప్పుడు తప్పకుండా వస్తా అండ్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి రిక్వెస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో మాత్రం కంటెంట్ ఆపకండి తేజన్ నవంబర్ నేను పడతాను నమస్తే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంకల్ అంకల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ